empuk dan gurih gitu kayak ada satu bumbu yang udah meresap modifikasi dikit karena pakai wagyu yang biasanya identik sama steak atau snack sore aja tanpa nasi pakai soto ini juga segar ada semacam chili paste yang nanti juga bisa selain menambah warnanya jadi cantik rasanya juga jadi lebih spicy lo akan lihat sendiri gimana ini tampilannya begitu cantik sekali untuk lo nikmatin, lo pilih atau lo persembahin buat orang-orang yang lo sayangin Halo, nomor-nomor ini ketemu lagi bareng gue Danu nih. Kita sekarang agak di daerah hmm, Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Daksa, Kebayoran Baru. Nih kita mau cari satu makanan yang khas uh, tradisional, tapi memang ada beberapa modifikasi yang bikin ini lebih modern dan enak banget. Tempatnya juga lumayan sejuk nih, dan gue udah jalan-jalan di sekitar Jakarta Selatan ini di Kebayoran Baru. Kapan lagi ya naik beca hari gini di daerah? Jakarta, nah pemandangannya asik dan wah kayaknya gue udah sampai nih. Ya udah sampai lah dari tadi orang ini becanya nggak kemana-mana. <laughs> gue udah ada di Bali Soto nih. Gue mau masuk ke tempatnya. Ini ada tempatnya namanya Bali Soto. Ya kita masuk ya. Nanti kita ketemu sama ownernya Mas Isna. Asisna ya? Iya, eh. apa kabar? Ya, nu. Ah, Alhamdulillah baik. Nah, nomor-nomornya gue udah bareng sama Mas Isna di sini yang punya Bale Soto di daerah Jalan Daksa. Jalan Daksa, Daksa satu, kebaran ah. baru. Nah, ini yang paling unik nih. Ini adalah salah satu menu andalannya adalah Soto Wagyu ya. ya soto wagyu. Uh, kalau kita biasa kenal di mana-mana, Wagyu itu identik sama steak, hmm. semacam gitu ya. Betul. Nah, tapi kenapa Mas Isna akhirnya pilih Wagyu ini? dibungkus dengan makanan Indonesia yaitu soto. Ya satu alasannya kenapa wagyu itu saya pengen suasana eh, sesuatu yang baru ya oh. untuk soto. Selama ini kan orang eh, soto daging daging sapi biasa. Nah kita untuk eh, sesuatu yang baru coba kita pakai wagyu. Nah tapi wagyu itu kita pakai yang grade 2 oh. gitu bukan yang steak. Jadi kan wagyu ada tingkatannya ya. Nah, seperti itu dan eh, kita coba respon customer juga bagus. Gitu. Sebenarnya secara tekstur atau uh, tampaknya itu kalau udah di dalam uh, mangkok soto itu memang ada bedanya nggak sih mas antara daging biasa sama wagyu yang dipakai di Bali Soto? Nah kalau untuk wagyu uh, sendiri itu agak tebal dikit ya oh. kalau teksturnya. Nah kalau udah di kita di mulut itu lebih empuk dari oh. di daging biasa. Ya tipikalnya kayak gitu ya. Yeah. Uh, tapi lebih lembut. Ngomongin soal konsep dari tempatnya nih mas, memang dipilih seperti apa kalau di dalam sih ngelihat. Uh, dari nama Bale Soto, Bale itu biasanya identik agak betawi-betawi gitu, tapi ternyata di, di luar itu kayak ada ornamen-ornamen agak dari Jawa Tengah gitu. Jawa, Jawa ah. Tengah Solo kita. Ah. Ah. Jadi kita namanya Bale Soto itu, uh, ya benar tadi kata Mas, ah. uh, Bale itu kan orang buat santai, ya, ya. buat serahat. Jadi uh, kita bikin juga konsep ini uh, modern etnik, jadi orang sambil makan sambil santai gitu, dan emang kita menyediakannya soto hmm. gitu. Selain ada di sini, Bali Soto ada di mana lagi mas? Kita satu di Manado, oh. di Mega Mall Manado, okay. terus yang kedua di Mall Alam Sutra. Oh di Mall Alam Sutra. Di lantai dua. Oh, sip, sip, sip. Kayaknya yang pertama saya mau pesan uh, Soto Waginya dulu ya. Boleh. Oke, okay, nanti kita cobain teman-teman ya. Seperti apa bentuknya dan rasanya yang paling penting.
wagyu ini kelihatan lebih tebel-tebel dibandingkan kalau lo makan soto bukan wagyu di tempat lain. Wah, seperti biasa nih kalau untuk nyobain satu menu harus cobain dulu rasa aslinya seperti apa sebelum lo kasih ornamen kayak di sini ada jeruk nipis sama sambal dan segala macamnya itu. Hmm, kurih banget, seger gitu. Jadi memang cocok untuk semua orang yang doyan sama namanya soto, begitu. Biasanya memang lo makan soto nggak pernah kecewa deh. Tapi di sini lo dikasih plus lagi karena dagingnya tadi dari daging wagyu. Kita buktiin seberapa empuk daging wagyunya ini. Empuk dan gurih gitu. Kayak ada satu bumbu yang udah meresap dulu ke dalam wagyunya ini sebelum dituang kuah sotonya. Nah, dan yang paling penting makan soto, apalagi makanan Indonesia gitu tradisional. Enaknya bisa dimakan kapan aja. Mau lo datang sarapan, mau lo datang makan siang atau snack sore aja tanpa nasi, pakai soto ini juga segar. Makan malam juga bisa. Habis gue ngerasain satu makanan tradisional yang udah di modifikasi dikit karena pakai wagyu yang biasanya identik sama steak. Masih di daerah Jakarta Selatan juga, gue akan ajak lo nom nomania untuk datang ke satu tempat lagi yang kita akan ngerasain satu makanan yang suasananya agak beda gitu. Tapi ini berasal dari luar negeri. Nah, apalagi ya uh, masih ngetren kayaknya. Sampai sekarang, budaya-budaya uh, popnya itu tadi ya. Nah, nanti lu cobain, ikutin gue terus. Nah, prosesnya tadi juga lumayan unik. Lu ada gunting-gunting... Uh, minyak tadi biar itu lebih mudah untuk diangkat juga dimakan dan bisa mudah juga untuk di-share.